ഹലോ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോളജിയുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ അതിനു മുന്നായി ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ അത് ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനോട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ ആണ് ബയോസ്ഫിയറിനെ ഈ ജൈവ മണ്ഡലത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്ലാൻസ് അതിൽ നമുക്കൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അല്ലേ ബയോസ്ഫിയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്ലാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻസിനെയാണ് ആനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻസിനെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അവരും പ്ലാൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഹോൾ ഏർത്ത് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് തരുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ പ്ലാൻസ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസ് ഗിവ്സ് ഓക്സിജൻ ഒരു അരോമാർക്ക് കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ പ്ലാൻസ് ഗിവ്സ് ഓക്സിജൻ ദിസ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ടേക്കൺ ബൈ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് പ്ലാൻസ് ഓക്സിജനും തരുന്നിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്ലൂക്കോസും നമുക്ക് തരുന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർച്ച് അവരുടെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡാണ് അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫുഡാണ് അത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണത് അതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആനിമൽസ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ആനിമൽസ് ത്രൂ റെസ്പിറേഷൻ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷനിലൂടെ പുറത്തു വിടുന്നത് ഏത് ഗ്യാസാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻസ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ നമ്മുടെ റെസ് റെസ്പിറേഷൻ വഴി നമ്മൾ പുറത്ത് തള്ളുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദേ ഗീവ് ഔട്ട് ഓക്സിജൻ അവർ നമുക്ക് അവർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഓക്സിജനാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ദ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദേ ഗീവ് ഔട്ട് ഓക്സിജൻ ഫോർ എസ് സോ ഇറ്റ്സ് എ മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വി ഗീവ് ദം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദേ ഗീവ് എസ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ അവർക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൊടുക്കുന്നു അവർ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ തരുന്നു ആൻഡ് ദി ആർ ഗിവിങ് എസ് ദ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് Through photosynthesis, they are making food and that food is taken up by plant, animals and human beings. So, we are dependent on the plants. We are dependent on the plants. We are dependent on the food. We are dependent on the oxygen. We are dependent on the plants. We are dependent on the plants. We are dependent on the wood. We are dependent on the latex. We are dependent on the rubber. ആ കാര അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനെ കുറിച്ചാണ് ഹൗ ഡു ദേ മേക്ക് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻസ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനവരെ സഹായിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ Plants maintain the level of oxygen and carbon dioxide. In the textbook, there is a question about how do they maintain the level of oxygen and carbon dioxide. We have a lot of gases in the air. We have a gas and oxygen. During photosynthesis, they will release out oxygen. 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 That's why we have oxygen. അവർ നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ വഴി നമ്മളുടെ ഇൻഹേലേഷൻ എക്സൈലേഷൻ ഉണ്ട് ആ എക്സൈലേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അവർ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സപ്പോസ് ദർ ഇസ് നോ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ പ്ലാൻസിനെ മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പ്ലാൻസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് Plants control global warming. Next point is plants control global warming. Plants
അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് അത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഗ്ലേസിയേഴ്സൊക്കെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താപനില ദിനംപ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓരോ വർഷവും നമുക്കറിയാം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് പ്ലാൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് പ്ലാൻസ് കൺട്രോൾ ദ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ദ ബൈ ദ കൺട്രോൾ ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ദ റെഡ്യൂസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അവർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ ക്രമീകരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെ തടയുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് വളരെ കുറവായി അതിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദ കൺട്രോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഹൗ ഡു ദ കൺട്രോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു ദ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അവരെങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജൻ്റെയും ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ ഡു ദ കൺട്രോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അതായത് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ട്രെമൻഡസ്ലി ഇൻക്രീസസ് അതായത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആഗോള താപനില കൂടുന്നതായിരിക്കും ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഐസ് ക്യാപ്സൊക്കെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങും ഗ്ലേസിയേഴ്സ് പിന്നെ സമുദ്രത്തിലൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ കൂടി വരും അതാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അന്തരീ ആഗോള താപനം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്ലാൻസ് കുഴിച്ചിടുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അതൊരു സഹായമായിത്തീരും അത് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്കൊരു സഹായം ആയിത്തീരും പിന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിലേക്ക് വരാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എന്ത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ് യൂസ് ലൈറ്റ് എനർജി ടു മേക്ക് ഷുഗർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഫ്രം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വോട്ടർ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ദിയർ ഫുഡ് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഫുഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ഓർഗാനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് സ്വയം അവരുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോട്രോപ്പ് ദി ആർ നോൺ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എനി വൺ എൽസ് അവർ വേറൊരാൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുഡിന് വേണ്ടി നമ്മളെപ്പോലെ പക്ഷേ ദ ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ദ യുവർ ഓൺ ഫുഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ആർ നോൺ എസ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ് ദ യൂസ് സൺ ലൈറ്റ് അവർ സൺ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു മിനറൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻഡ് ദി ഹാവ് എ ഗ്രീൻ കളേഡ് ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അവർ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഒക്യോസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് സം പ്രോക്കാരിയോട്ട്സ് അത് പ്ലാൻസിലുണ്ടായിരിക്കും ആൽഗയിലുണ്ടായിരിക്കും ആൽഗയിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആൽഗയിൽ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് സം പ്രോക്കാരിയോട്ട്സ് anabolic it's an anabolic process anabolic means means combination process small molecules combine together to form a large molecule cheriya cheriya molecules gal tanmatragal cherna valiyoru tanmatrayai maarna pravartanamana anabolic pravartanam ennu parayunnathu endergonic that stores energy due to this reaction due to this process energy will be released and stores as carbohydrates in their bodies this food ദ ഫുഡ് ദേ പ്രിപ്പയർ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ആസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആ ഫുഡാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മളെടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഇ ഒ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഗിവ്സ് സി സിക്സ് എച്ച് ടുവൽ ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഒ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടതാണ് സിക്സ് ഇ ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ 
പ്ലാൻസ് ഇതെല്ലാം ശേഖരിച്ചിട്ട് വേണം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ട്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ആർ എബ്സോർബ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് നമുക്കറിയാം വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സോയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട്സ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സോയിലുള്ള ഒരുപാട് മിനറൽസും കൂടി ന്യൂട്രിയൻസും കൂടി അത് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദി ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദ ലീവ്സ് ബൈ വെസിൽസ് പൈപ്സ് വിച്ച് റൺ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി അവരുടെ നമ്മളുടെ നമുക്കറിയാം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ബ്ലഡ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളെ ന്യൂട്രിയൻസും നമ്മളെ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സും ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാൻസിൽ ട്യൂബ്ലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്യൂബ് പോലെയുള്ള പൈപ്പ് പോലെയുള്ള ചാനൽസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ എന്നാണ് ഇനി പറയാം അതിലൂടെയാണ് ഈ വെള്ളവും മിനറൽസും ഫുഡും ഒക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആണുള്ളത് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയും എത്ര തരത്തിലാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ സൈലവും ഫ്ലോയവും ഉണ്ട് സൈലം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് സൈലത്തിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് അത് വാട്ടറും മിനറൽസും കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് സൈലത്തിൻ്റെ ജോലി അതായത് ഫ്രം സോയിൽ ഫ്രം റൂട്ട്സ് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഫ്രം റൂട്ട്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി റൂട്ടിൽ നിന്ന് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വാട്ടറും മിനറൽസും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സൈലത്തിൻ്റെ ജോലി ആൻഡ് ഫ്ലോയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പിന്നെ ഈ ഫുഡ് ലീഫിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളേഡ് പാർട്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് അത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നാണ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ജോലി ഫ്ലോയം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർഗാനിക് മീൻസ് ലിവിങ് ബയോ ഫുഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈലം വിസൽ വൺ വേ ഓൺലി വൺ വേ സൈലം വിസൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി വൺ വേ ചാനൽ സൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുനി ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രമേ അത് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുകയുള്ളൂ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽ വിൽ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ യുനി ഡയറക്ഷൻ ഓൺലി ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രം സോയിൽ ടു ടോപ്പ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് അല്ലേ സോയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ഈ സൈലം വെള്ളവും മിനറൽസും കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് ഫ്ലോയം വെസൽസ് ടു വേ ടു വേ ഫ്ലോ അതിൽ സാധ്യമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അത് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് നോ ആൻഡ് വാൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽസ് തിക്ക് വാൾസ് ടിഫൻ വിത്ത് ലിഗ്നിൻ അതിൻ്റെ ലിഗ്നിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഒരു സിമെൻറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ലിഗ്നിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇറ്റ്സ് എ ടു വേ ഫ്ലോ സെൽസ് ഹാവ് എൻ വാൾസ് വിത്ത് പെർഫറേഷൻസ് പെർഫറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ പോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ അതാണ് പെർഫറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൽസിന് എൻഡ് വാൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെപ്പറേഷൻ വാൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സെൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ സെപ്പറേഷൻ വാൾസിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഡിഫറൻസ് സൈലവും ഫ്ലോയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സൈലം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറും മിനറൽസും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ട്യൂബുലാർ വെസൽസാണ് അത് സോയിൽ ടു ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ആണ് ഒരേ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ യുനി ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നാൽ ഫ്ലോയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൽ ഫ ഫ അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുക ഫ്ലോയം ഫുഡ് ഫ്ലോയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് അത് ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് രണ്ട് ദിശയിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയും വിവിധ ദിശകളിലേക്ക് അത് പോകുന്നുണ്ട് അത് വാട്ടറും ഫുഡുമാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ സെൽസ് ഹാവ് എൻഡ് വാൾസ് വിത്ത് പെർഫറേഷൻസ് അതിൻ്റെ സെൽസിന് ഓരോ സെൽസ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡ് വാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എൻഡ് വാളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ അതായത് പോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പെർഫറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വാട്ടറും മിനറൽസും എങ്ങനെയാണ് ലീവ്സിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളേഡ് പാർട്സിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിനായിട്ട് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് പറയാം സൺലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് അവരെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ദ ലീവ്സ് ഹാവ് എ
അതിന് ഈ രണ്ട് കാണുന്നതാണ് ഗാർഡ് സെൽസ് അതിൻ്റെ ഗാർഡ് സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരു ഗാർഡ് നിൽക്കുന്ന മതി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും രണ്ട് ഗാർഡ് സെൽസ് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് അതിന് വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള സൺലൈറ്റിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ക്ലോസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു പോകുന്നതും സോറി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും ഒക്കെ ഈ സ്റ്റൊമാറ്റൽ സെല്ലിലൂടെയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ്ങിലൂടെയാണ് ഓക്സിജനെ അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാം ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിവിധ രീ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ആവശ്യമായ കോമ്പോനൻസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാം ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിലാണ് സൺലൈറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറോഫിൽ എവിടെയാണുള്ളത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ പുറത്തൊരു ബാഹ്യ ആവരണമുണ്ട് അതിനുള്ളിലായിട്ട് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ആന്തരിക ആവരണമുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്ക് അടുക്കി വെച്ചതുപോലെ കാണാം ആ ഡിസ്ക് അടുകളെയാണ് നമ്മൾ തൈലക്കോയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസ്ക് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളാണ് തൈലക്കോയ്ഡ്സ് അതിങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ച പോലെ കാണാം ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാന ഗ്രാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആണ് ഗ്രാന പ്ലൂറൽ ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഈ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ളിലുള്ളൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ വെള്ളം പോലെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതാണ് സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം ഇല്ലേ ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ അതുപോലെ ഇതിൽ സ്ട്രോമയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതെന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ Uh, the chloroplast has an inner and outer membrane with an empty intermediate space in between them inner membrane dem outer membrane dem edakki aayittu or empty space undayirikkum inside the chloroplast are stacks of thylakoids called grana nan parnu disk like structure undu adiniyana nammal thylakoid nu parayunnathu adu ingane or stack stack nu parna attikida onninde mollil onnayittu aa or structure aanu grana nu parayunnathu little disk of membrane on which the light dependent reactions of photosynthesis take takes place ee disk inde mugalilana light dependent reactions nadakkunnathu light dependent reactions nadakkunna membrane aanulladhu idinulla these thylakoids contain uh, the chlorophyll that is necessary for the plant to go through photosynthesis nammal parnu chlorophyll ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ പ്രസൻറ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ക്ലോറോഫിൽ പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തൈലക്കോയ്ഡ്സ് ഓക്കെ സോ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ഡിസ്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓർ സർഫസ് കോൾ തൈലക്കോയ്ഡ്സ് ആൻഡ് തൈലക്കോയ്ഡ്സ് കണ്ടെയിൻ ക്ലോറോഫിൽ അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തൈലക്കോയ്ഡിലാണുള്ളത് തൈലക്കോയ്ഡുകൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാക്സ് ഓഫ് ഡിസ്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡെൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇസ് കോൾ സ്ട്രോമ നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു ഫ്ലൂയിഡാണ് സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് നെസസറി എൻസൈംസ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതിൽ എന്താണുള്ളത് എൻസൈംസ് ആണുള്ളത് എൻസൈംസ് നമ്മൾ രാസാഗ്നികൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ആ എൻസൈംസ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് സഹായിക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് സഹായിക്കുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് അതാണ് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെവിടെയാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോമയിൽ അപ്പോൾ ഗ്രാനയിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് സ്ട്രോമയിൽ അതിനാവശ്യമായ ഫോട്ടോസിന്തസിന് ആവശ്യമായ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കെറോട്ടീൻ ആൻഡ് സാൻഡോഫിൽ അത് പിഗ്മെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രാന അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഏതെല്ലാം പിഗ്മെൻസ് ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലുള്ളത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലുള്ള പിഗ്മെൻസ് ആണ് പിഗ്മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓക്കെ കളർ നിറങ്ങളുള്ള വർണ്ണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഓക്കെ നിറങ്ങളുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ കളേർഡ് പിഗ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിഗ്മെൻസിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കെറോട്ടിൻ ആൻഡ് സാൻതോഫിൽ കെറോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിന് മഞ്ഞ കളറുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സാ
ക്ലോറോഫിൽ എ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻസ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ ബി കെരോട്ടിൻ ആൻഡ് സെൻതോഫിൽ അവർക്കും സൺലൈറ്റിനെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യാൻ കഴിയും അവർ ഈ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്ന സൺലൈറ്റിനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എനർജിയൊക്കെ ആർക്ക് കൊടുക്കും ക്ലോറോഫിൽ എക്ക് കൊടുക്കും ക്ലോറോഫിൽ എ വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ പിഗ്മെൻസ് എബ്സോർബ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ക്ലോറോഫിൽ എ അവർ ലൈറ്റ് ആഗ്രഹണം ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ എക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള അവരുടെ കൂടെയുള്ള ക്ലോറോഫിൽ എയുടെ കൂടെയുള്ള ക്ലോറോഫിൽ ബി കെരോട്ടിൻ ആൻഡ് സാൻതോഫിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നമ്മൾ ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ഓക്കെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് പിഗ്മെൻസ് ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാവരും വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ അതിനിടയ്ക്കായിട്ടൊരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിലായിട്ടൊരു ഡെൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതിന് സ്ട്രോമ എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മൾ തൈലക്കോയിഡ്സിനെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിന് നമ്മൾ ഗ്രാന എന്ന് പറയും തൈലക്കോയിഡ്സിലാണ് പിഗ്മെൻസ് ഉള്ളത് കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉള്ളത് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി സാ കെരോട്ടിൻ സാൻതോഫിൻ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ എ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പിന്നെ സ്ട്രോമയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായ എൻസൈംസിന് രാസാഗ്നികളെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രോമയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോറോഫിൽ എ കൂടാതെ ക്ലോറോഫിൽ ബി ഉണ്ട് കെരോട്ടിൻ ഉണ്ട് സാൻതോഫിൽ ഉണ്ട് ഗ്രാനയിൽ അവരെല്ലാം തന്നെ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് മാത്രമേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത സൺലൈറ്റ് ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പിഗ്മെൻസിനെ നമ്മൾ ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നന്നായി പഠിക്കുക എൻജോയ്